Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 32 about the chapter Trigonometry Part 2. See, in the previous lecture, we were discussing some problems from your miscellaneous exercise. And in, the, in that also, problem number 1, where there are multiple choice questions. First three multiple choice questions we had discussed in that lecture. Now we will continue with the problem number 4. See, what is the problem number 4? The value of, they have asked, value of cos theta divided by 1 plus sin theta. Cos theta divided by 1 plus sin theta. Now here, uh, many options are given, 4, actually many means 4 options are given. But what is, see the every option that we see, there is the angle theta upon 2. कि मला हा जो थीटा आहे त्याचं थीटा बाय 2 मध्ये कन्वर्शन करता आलं पाहिजे मग ते काय करणार आपण तर cos थीटा जो आहे यू कॅन राइट दैट आई विल एनलार्ज दिस स्क्रीन cos थीटा यू कॅन राइट एज cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा बाय 2 राइट एंड देन यू कॅन यूज cos ऑफ 2 थीटा चा फॉर्म्युला तो जो cos 2 थीटा चा फॉर्म्युला आहे cos 2 थीटा चा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे तर अनेक फॉर्म्युले आहेत ना चार फॉर्म्युले आहेत त्याचे पण एक मेन फॉर्म्युला कोणता आहे तर cos स्क्वेअर्ड थीटा माइनस sin स्क्वेअर्ड थीटा मग हा जर मी यूज केला तर इथे तुम्हाला ऑब्जर्व करता आले पाहिजे की हा जो 2 थीटा आहे त्याचा हाफ एंगल होतो थीटा तसे इथे थीटाचा थीटा बाय 2 होणार कारण cos ऑफ 2 into थीटा बाय 2 असं तुम्ही लिहिता म्हणजे इथे काय होणार हे cos स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 करेक्ट दिस विल बी cos ऑफ थीटा cos स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वेअर थीटा बाय 2 हे आपण cos थीटाच्या ऐवजी लिहू शकतो आणि हे जे 1 प्लस sin थीटा आहे राइट नाउ दैट sin थीटा आल्सो यू कैन राइट इट एज sin ऑफ 2 into थीटा बाय 2 आणि मग sin 2 थीटाचं जर सूत्र वापरलं तर ते काय होणार 2 into sin थीटा बाय 2 into cos ऑफ थीटा बाय 2 म्हणजे हे जे 1 प्लस sin थीटा आहेत ते मला कसं लिहिता येईल त्यातला जो 1 आहे किंवा आधी असं लिहूया दिस इज 1 प्लस 2 into sin थीटा बाय 2 into cos ऑफ थीटा बाय 2 म्हणजे जे काय लिहिता येईल मला cos स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 यू नो फंडामेंटल आयडेंटिटी बरोबर ना या 1 च्या ऐवजी मला हे सर्व लिहिता येईल आणि प्लस ही टर्म आहेच 2 into sin theta by 2 into cos of theta by 2. पर मंजे जे कशी रचना जाली बगा a square plus b square plus 2ab. मंजे जा पूर्ण वर्ग आहे. उटल्या टर्म चा तर cos of theta by 2 plus sin of theta by 2 bracket squared. ओके? त्या मले 1 plus sin theta ही जी टर्म आहे ती मला ही आशी लिता है. आणि हे जे cos 2 theta है ते मला आशे लिता है ती. cos of 2 theta ही जी टर्म आहे ती आपण अशी लिहिली ना cos थीटा जो आहे त्यातला हा इतला तो आपण असा लिहणार म्हणजे आता हे जे काय दिलेली क्वांटिटी आहे ना ती कशी होणार बघा cos स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वेअर्ड थीटा बाय 2 ओके आणि मग डिवाइडेड बाय हे cos ऑफ थीटा बाय 2 प्लस sin ऑफ थीटा बाय 2 ब्रैकेट स्क्वेअर्ड बर पुना है चे फैक्टर्स पड़ते हैं माला a square minus b square चा जे नेचर आहे तसा चाल ना है something square minus something square so this is what cos theta by 2 plus sin theta by 2 okay this is first bracket into cos theta by 2 minus sin theta by 2 अनिमक divided by ही टर्म सर्वा कोणती तर cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट रेस्ट टू 2 मग हे इतला एक cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 इतला कॅन्सल होईल म्हणजे स्क्वेअर जाईल नुसती ही टर्म उरली म्हणजे आता माझ्याकडे काय उरलं तर न्यूमरेटर आई विल इरेज दिस पार्ट नाउ इट इज नॉट नीडेड नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ सी आई एम लेफ्ट विथ दिस cos थीटा बाय 2 सो नाउ यू हैव न्यूमरेटर cos ऑफ थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय व्हाट 
कॉस ऑफ थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू आणि मग ह्याच्यामध्ये मी जर डिवाइड केलं कॉस थीटा बाय टू ने सर्व टर्म्सना डिवाइड केलं तर इथे वन येणार इथे मायनस साईन थीटा बाय टू आहे त्याला मी कॉस थीटा बाय टू ने डिवाइड केलं की ते टॅन थीटा बाय टू येणार आणि मग डिवायडेड बाय पुन्हा इथे तसंच वन प्लस टॅन ऑफ थीटा बाय टू आणि हे जे वन प्लस टॅन थीटा बाय टू आहे दॅट यू कॅन राईट ॲज वन प्लस वन इंटू टॅन थीटा बाय टू आपल्याला कन्व्हिनियन्ससाठी आपण हा वन घेतला आणि वन म्हणजेच टॅन ऑफ पाय बाय फोर यु नो टॅन फॉर्टी फायव्ह डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते म्हणजेच फॉर्टी फायव्ह डिग्रीज म्हणजेच पाय पाय बाय फोर टॅन पाय बाय फोर हे वन असतं सो हिअर आय कॅन राईट टॅन ऑफ पाय बाय फोर मायनस टॅन ऑफ थीटा बाय टू डिवायडेड बाय वन प्लस टॅन ऑफ पाय बाय फोर इंटू टॅन ऑफ थीटा बाय टू बरोबर ना आणि मग हे टॅन ऑफ ए मायनस टॅन ऑफ बी अपॉन वन प्लस टॅन ए टॅन बी अशी ही रचना आली हे स्ट्रक्चर लक्षात यायला पाहिजे म्हणजेच हे काय आहे एकूण टॅन ऑफ पाय बाय फोर मायनस थीटा बाय टू बघा टॅन ए मायनस बी जर मी असेल माझ्याकडे तर मी कसं लिहिणार टॅन ए मायनस टॅन बी तसं इथे टॅन पाय बाय फोर मायनस टॅन थीटा बाय टू डिवायडेड बाय वन प्लस टॅन ए टॅन बी म्हणजे वन प्लस टॅन पाय बाय फोर टॅन थीटा बाय टू सो फायनली द ॲन्सर इज वॉट इट इज टॅन ऑफ पाय बाय फोर मायनस थीटा बाय टू दिस इज द ऑप्शन दॅट इज एक्सपेक्टेड ओके सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लेम फक्त ह्याच्यामध्ये किती फॉर्म्युले आपण यूज केले बघा थीटा आणि हे कुठून माझ्या लक्षात आलं थीटाचं मी हाफ अँगलमध्ये नेलं पाहिजे तर जे ऑप्शन्स आहेत ना त्याच्यामध्ये थीटा बाय टू टाईप टर्म्स दिसत आहेत तुम्हाला सो सम हाऊ तुम्हाला असं जाणवलं पाहिजे की मला हे हा प्रॉब्लेम हाफ अँगलमध्ये नेला पाहिजे मग ह्याचा म्हणजेच काय करायचं कॉस थीटा जे आहे ते तुम्ही थीटा ही जी क्वांटिटी आहे ना ती टू टाईम्स थीटा बाय टू आहे म्हणजेच मला कॉस टू थीटाचं सूत्र वापरता येईल आणि त्या थीटाच्या ऐवजी मी थीटा बाय टू टाकायचं असं सर्व समजत राहिलं पाहिजे म्हणून ह्याच्यातून दोन फॉर्म्यु दोन प्रॉ आणखी एक फॉर्म्युला लक्षात घ्या जो आपण इथे इनडायरेक्टली म्हणजे आपण ॲक्च्युली ते सॉल्व्ह केलं आहे सर्व परंतु आता पुढे जाऊन तुम्हाला असं माहिती पाहिजे की वन प्लस साईन थीटा किंवा वन मायनस साईन थीटा जर आलं तर ते काय असतं कॉस ऑफ थीटा बाय टू ओके प्लस साईन थीटा बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर किंवा इथे मायनस साईन जर इथे मायनस साईन असेल तर इथे मायनस साईन सो हा एक व्हॅलिड फॉर्म्युला तुम्हाला इथे आपणाला मिळाला की जो आपणाला पुढच्या काही अनेक प्रॉब्लेम्समध्ये यूज करणार आहे काय फॉर्म्युला वन प्लस साईन थीटा इज कॉस थीटा बाय टू प्लस साईन थीटा बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इन्स्टेड ऑफ वन प्लस साईन थीटा सपोज यू हॅव वन मायनस साईन थीटा देन यू कॅन राईट कॉस थीटा बाय टू मायनस साईन थीटा बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि नॅचरली कॉस थीटा जे आहे ते तुम्ही कॉस ऑफ टू इंटू थीटा बाय टू लिहू शकता आणि म्हणजे मग काय करता येईल मला कॉस ऑफ टू थीटाचं सूत्र तिथे वापरता येईल जे आहे कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साईन स्क्वेअर थीटा फक्त थीटाच्या ऐवजी मी थीटा बाय टू घ्यायचे म्हणजेच मला काय मिळालं कॉस स्क्वेअर थीटा बाय टू मायनस साईन स्क्वेअर थीटा बाय टू आणि त्याचे फॅक्टर्स पडता येतील कारण हे आलं लगेच की लक्षात यायला पाहिजे हे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे म्हणजे त्याचे फॅक्टर्स काय पडणार ए प्लस बी ए मायनस आणि त्याच्यातून हा प्रॉब्लेम शेवटी पुढे सॉल्व्ह करता येतो आणि त्याच्यातून सुद्धा शेवटी जेव्हा तुम्ही या टर्मला याल वन मायनस टॅन थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टॅन थीटा बाय टू त्यावेळी तुम्हाला असं सुचलं पाहिजे की इथे मायनस साईन आहे इथे प्लस साईन आहे आणि हा जो वन आहे तो इफ यू राईट इट ॲज टॅन ऑफ पाय बाय फोर आणि हे जे डिनॉमिनेटरला ही जी टर्म आहे टॅन थीटा बाय टू इफ यू राईट इट ॲज वन इंटू टॅन थीटा बाय टू दॅट वन यू कॅन रिप्लेस बाय टॅन पाय बाय फोर म्हणजेच तुम्हाला काय मिळालं टॅन फॉर्टी फायू्ह मायनस टॅन थीटा अपॉन वन प्लस टॅन फॉर्टी फायू इंटू टॅन थीटा या टाईपचं स्ट्रक्चर झालं ते हे स्ट्रक्चर्स तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम ॲट लेंथ आय एम एक्सप्लेनिंग दॅट प्रॉब्लेम टू यू ओके नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम ॲक्च्युली सी नाव दिस वॉज डन नाव कॉस थीटा प्लस अपॉन वन प्लस साईन थीटा दॅट इज वी हॅव डन नाव कमिंग टू फिफ्थ प्रॉब्लेम ऑल प्रॉब्लेम्स आय नीड नॉट सॉल्व्ह बट सम प्रॉब्लेम्स डेफिनेटली वी विल डिस्कस सी नाव द नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज कॉस ए इंटू कॉस ऑफ सिक्स्टी डिग्रीज मायनस ए 
इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज प्लस ए एंड देर आर मेनी ऑप्शन ओके वॉट विल हैपन टू दिस नाउ सी दिस इज कॉस ऑफ ए विल बी देर देन नाउ दीज टू टर्म्स विल टेक टूगेदर एंड वॉट इज कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज माइनस ए यू नो कॉस ऑफ ए मैनस बीच जर मैं सूत्र वपरल तो ये कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इंटू कॉस ए प्लस साइन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इंटू साइन ए आना कशाने गुणा चाहिए माला कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज प्लस ए मैं हेत फिर मैनस साइन का फरक है ना कॉस ऑफ ए मैनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी चे जेव सूत्र वपरता तो फिर चिन्हा फरक है मधे तो मैं इधे का कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इंटू कॉस ए मैनस साइन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इंटू साइन ऑफ ए बरबर ना मैं कॉस सिक्सटी वन हाफ है और साइन सिक्सटी है रूट थ्री बाय टू हा जर कि मैं टाकल तो यह क्या होना कॉस ए गुणि कॉस सिक्सटी कि साइन थर्टी और कॉस सिक्सटी सेम मे वन अपॉन टू इंटू कॉस ए प्लस साइन सिक्सटी मे रूट थ्री बाय टू इंटू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय वॉट हे सर्व फ मधे मैनस साइन रहना सो वन अपॉन टू कॉस ए मैनस रूट थ्री बाय टू इंटू साइन ए मत हा ए प्लस बी ए मैनस बी टाइप का इश्यू है क्या कस हो कॉस ए इंटू ब्रैकेट कॉस ए इंटू ब्रैकेट का होना बे वन बाय टू कॉस ए का स्क्वेर मजे का वन बाय फोर कॉस स्क्वेर डे मैनस रूट थ्री बाय टू का स्क्वेर मे थ्री बाय फोर साइन्स स्क्वेर डे असा हा प्रोडक्ट होना बरबर है मजेच का लिखता है माला हतला वन बाय फोर मी कॉमन काड़ू शको सो वेन आई टेक वन बाय फोर कॉमन तो कंसा मे म शेवटी का यार इधे कॉस ए है हतला वन बाय फोर कॉमन घर कॉस स्क्वेर डे मैनस कि थ्री इंटू साइन स्क्वेर डे बरबर ना वन बाय फोर अपन बाजूला घर है मजेच एकूण का होना वन बाय फोर इंटू कॉस ए इंटू ब्रैकेट कॉस स्क्वेर डे मैनस थ्री इंटू ये जे साइन स्क्वेर ते आई कैन रिप्लेस बाय वन मैनस कॉस स्क्वेर का रिप्लेस करू शको अपन तो अपना महत्ति है कि साइन स्क्वेर ए प्लस कॉस स्क्वेर ए वन अत बरबर ना फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वेर डे प्लस कॉस स्क्वेर डे ये वन आया मला साइन स्क्वेर ए चवजी साइन्स स्क्वेर डे मे हो बन मैनस कॉस स्क्वेर डे ठीक है मजेच का होना एक आता क्वांटिटी अपनी वन बाय फोर कॉस ए दिस इज आउटसाइड द ब्रैकेट आणि मैं ब्रैकेट मे आता मैं क्या लेना कॉस स्क्वेर डे मैनस बगा थ्री ने मल्टीप्लाय करा सो मैनस थ्री आई का होल मैनस मैनस प्लस थ्री कॉस स्क्वेर डे प्लस थ्री कॉस स्क्वेर ए बरबर ना मजे आता का होना वन बाय फोर है तो कॉस ए ने कॉस स्क्वेर ए ला गुणा बगू अपन आता ब्रैकेट मे का होता बुया बधी है क्या होल बगा कॉस स्क्वेर ए और थ्री कॉस स्क्वेर ए मे कि अपन तो नीट लिखूया कॉस ए है तो कौशा बाहर ओके इन टू ब्रैकेट कि हो रे थ्री कॉस स्क्वेर डे और कॉस स्क्वेर डे मे फोर कॉस स्क्वेर डे आइनस थ्री अस ब्रैकेट मे है क्वॉंटिटी बगा ना कॉस थ्री कॉस स्क्वेर डे हा कॉस स्क्वेर डे सो नाउ वेन एवर आई मल्टीप्लाय बाय दिस इट विल बी वन बाय फोर इंटू ब्रैकेट का होना फोर कॉस स्क्वेर ए कॉस ए मे फोर कॉस क्यूब ए मैनस थ्री कॉस ए आता तुम्हारा लगे आठवल पाइजे कि फोर कॉस क्यूब ए मैनस थ्री कॉस ए हा कशा फॉर्म्यूला है कॉस ऑफ थ्री ए चा जे आउटपुट ये ना तो क्या बन बाय फोर इंटू कॉस ऑफ थ्री ए वन बाय फोर इंटू कॉस ऑफ थ्री ए दिस इज द ऑप्शन ओके सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अपन जर प्रॉब्लेम सोडवत गर सूत्र चांगल नॉलेज अल तो ये सर्व प्रॉब्लेम सोपे आता परंतु अस नहीं है कि अगली पटापट्टे तुम्हारा खूब मेहनत घयावी लगे 
त्याच्यावर खूप काम करावं लागेल की मग हे प्रॉब्लेम सुटायला लागतात ठीक आहे तर सम प्रॉब्लेम्स वी हॅव डिस्कस्ड फ्रॉम धिस पर्टिक्युलर एक्झरसाईज नाव वी विल गो फॉर सम अदर प्रॉब्लेम्स हां आता इथे एक नववा प्रॉब्लेम बघा प्रॉब्लेम नंबर नाईन काय आहे बघा वॉट डे आर सेईंग की नववा प्रॉब्लेम आय विल इरेज ऑल धिस सो दॅट वी कॅन यूज द स्क्रीन वॉट इज नाईन्थ प्रॉब्लेम इन ट्रँगल ए बी सी प्रॉब्लेम नंबर नऊ आपण हा बघतोय सो इन ट्रँगल ए बी सी इन ट्रँगल ए बी सी ओके दे हॅव गिव्हन इफ वॉट इज गिव्हन कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हे त्यांनी दिलंय ग्रेटर दॅन झिरो then then the triangle is acute angled hai ka mhanje lagu kon trikon hai ka mhanje all the angles in that triangle are less than 90 right angled hai ka mhanje kat kon trikon hai ka ki obtuse angled triangle hai obtuse angled triangle yacha artha kay ek tari tatla jo angle asel to more than 90 asel ani isosceles right angled triangle म्हणजे काय होणार त्याच्या दोन बाजू सेम असतील आयसोस्केलस म्हणजेच काय समद्विभुज आणि राईट अँगल असा तो आहे का असं त्यांनी विचारलं मग आता काय होणार बघा तुम्हाला जर ह्याच्यात विचार केला तुम्ही तर डेफिनेटली काय बघा की झिरो लेस दॅन ए बी सी कुठलाही त्यातला अँगल घेतलात तुम्ही तर तो लेस दॅन वन डिग्री आहेच कारण आधी काय आहे त्रिकोणाचे तीन कोण आहे त्यामुळे काही झालं तरी त्या तिघांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश आहे त्यामुळे प्रत्येक अँगल त्यातला लेस दॅन वन एटी आहेच आणखी काय तुम्हाला दिलंय तर कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हे तुम्हाला ग्रेटर दॅन झिरो दिलेलं आहे बरोबर ना पण मग ग्रेटर दॅन झिरो ह्याचाच अर्थ काय होतो तीन गोष्टींचा गुणाकार पॉझिटिव्ह आहे ओके तर त्याच्यातून काय अर्थ निघतो एकतर सर्व अँगल हे पॉझिटिव्ह असतील म्हणजे कॉट एची व्हॅल्यू कॉट बीची व्हॅल्यू कॉट सीची व्हॅल्यू हे पॉझिटिव्ह असतील तीनही पॉझिटिव्ह असतील ऑर टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह अँड वन इज पॉझिटिव्ह तर तिघांचा गुणाकार आहे ना तीन गोष्टींचा गुणाकार पॉझिटिव्ह आहे याचाच अर्थ काय इदर इदर ऑल द थ्री थिंग्स दॅट मीन्स कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर पॉझिटिव्ह ओके ऑर ऑर वॉट टू ऑफ द अँगल्स आर निगेटिव्ह अँड वन इज पॉझिटिव्ह ऑर टू व्हॅल्यूज टू ऑफ देम टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह अँड अदर पॉझिटिव्ह अदर पॉझिटिव्ह तर होणार ना दोन त्यातले कुठले तरी निगेटिव्ह असतील तर त्यांचा गुणाकार पॉझिटिव्ह होणार आणि तिसरं पॉझिटिव्ह आहेच असं आपण म्हणतो ठीक आहे मग इफ टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह राईट इफ टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह टू ऑफ देम आर निगेटिव्ह then two of the angles are more than 90 degrees jar don tyatle negative astil na to negative cot negative hai na ya values kasha cha hai cot a cot b ani cot c pa samjha cot a ani cot b e donni negative astil tar cot negative kute asta pehla quadrant madhe cot hai pehla quadrant madhe sarvas trigonometric ratios positive astat mhanje cot a ani cot b jar negative astil tar he je don angles hai a ani b he more than 90 degrees astil आणि कुठल्याही त्रिकोणामध्ये दोन अँगल्स नव्वदपेक्षा जास्त अंशा ते असूच शकत नाहीत कारण तीन अँगलची बेरीज एकशे ऐंशी पाहिजे असं कधी होईल का की एक त्रिकोण आहे त्याच्यामध्ये दोन अँगल्स ए बी सी समजा त्रिकोण आहे तर ए आणि बी हे अँगल्स नव्वदपेक्षा जास्त आहेत मग तिथेच त्यांची बेरीज एकशे ऐंशीपेक्षा जास्त झाली म्हणजे तिसरा अँगल निगेटिव्ह होईल हे शक्यच नाही सो एन एनी ट्रँगल टू अँगल्स आर हॅव्हिंग मेजर मोर दॅन नाईन्टी इज नेव्हर पॉसिबल 
okay so two of them are negative and other if the two angles are negative then they are they are having major they are having major greater than 90 not possible kadhi asa asnar nahi ekadya trikona madhe don angles ase ahet ki tyanche measures je ahet ti 90 peksha jast ahet asa asu chakna manje kay urla only possibility that remains is cot a cot b ani cot c okay are all positive are all positive मग आता कॉट ए कॉट बी आणि कॉट सी तिन्ही पॉझिटिव्ह आहेत मग कॉट हे पॉझिटिव्ह कुठे असतं आपल्याला पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये बरोबर ना सो नाउ व्हॉट वी कॅन से सो दॅट मीन्स व्हॉट 0 इज लेस दॅन ए कॉमा बी कॉमा सी हे तीनही अँगल्स कसे पाहिजेत लेस दॅन 90 डिग्रीज बरोबर ना सो व्हॉट डज इट मीन प्रत्येक अँगल हा 90 पेक्षा लहान आहे 90 पेक्षा लहान म्हणजे काय त्याला अक्यूट अँगल म्हणतो आपण मराठी मध्ये लघु कोन म्हणतो आपण तर अक्यूट अँगल म्हणजे काय झालं दिस ट्रायंगल इज अक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल अक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल दिस अँगल दिस ट्रायंगल इज अक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल इज अक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल म्हणजे काय रिझल्ट आपण कसा दिलेला आहे कसं ते मॅनिप्युलेट केलं हे लक्षात घ्या तुम्हाला हे दिलेलं होतं की कॉट ए गुणिले कॉट बी गुणिले कॉट सी हे पॉझिटिव्ह आहे आता तीन गोष्टींचा गुणाकार पॉझिटिव्ह आहे हे कधी शक्य आहे एक तर तीनही गोष्टी पॉझिटिव्ह पाहिजेत किंवा त्यातल्या कुठल्या तरी दोन निगेटिव्ह आणि तिसरी पॉझिटिव्ह पाहिजे तीनही निगेटिव्ह असून चालणारच नाही मग प्रॉडक्ट निगेटिव्ह येईल तुम्हाला तीन गोष्टींचा गुणाकार पॉझिटिव्ह दिलेला आहे त्यामुळे त्याच्या शक्यता आधी आपण विचारात घेतल्या कधी ते शक्य आहे तर एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह तीनही क्वांटिटीज पॉझिटिव्ह आहेत तर प्रॉडक्ट हा गुणाकार पॉझिटिव्हच येणार बट अदर व्हॉट इज अदर पॉसिबिलिटी त्यातल्या दोन कुठल्या तरी निगेटिव्ह असतील आणि एक पॉझिटिव्ह असतील मग समजा तुम्ही असं म्हटलं की कॉटे आणि कॉट बी निगेटिव्ह आहे मग निगेटिव्ह म्हणजे अँगल कसा पाहिजे पहिल्या क्वाड्रंटमधला तो असणारच नाही कारण पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये एव्हरी ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो इज पॉझिटिव्ह याचाच अर्थ काय झाला ए आणि बी हे जर दोन कॉटे आणि कॉट बी जर निगेटिव्ह असतील तर ए आणि बी हे मोर दॅन नाईन्टी डिग्रीज पाहिजे आणि दॅट इज नॉट पॉसिबल इन ट्रँगल एखाद्या त्रिकोणामध्ये दोन कोण नव्वदपेक्षा जास्त मापाचे आहेत असं असूच शकत नाही म्हणजेच एकच आपल्याला शेवटी पर्याय उरतो की कॉटे कॉट बी आणि कॉट सी दोनही तीनही गोष्टी पॉझिटिव्ह आहेत म्हणजेच तीनही अँगल्स हे नव्वदपेक्षा लहान आहेत म्हणजेच तो अक्यूट अँगल्ड ट्रँगल आहे आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस प्रॉब्लेम ठीक आहे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थँक्यू